मेजर दुटागर भाग करते टोटलना तो मेजर कैटागर भाग कर लक स्टीच एन स्टीच तो लक स्टीच ए चेन स्टीच मेजर जी क्या हलो स्टीच टाइम चेना स्टीच देखे कि आईडेंटिफाई करते सब आगे क्या तो चेनार क्षेत्र तुम्हारे स्टीच चेनार्क अवश्य स्टीचर अपार भिउ ए लोअर भिउ मैं फ्रंट भिउ बैक भिउ दूटा भिउ ते स्टीच देखते हैं तो स्टीच झमेला कम जो लक स्टीच एकटाई थ्री हंड्रेड जे स्टीचर क्षेत्र टप ए बैक दुटा सीमिलार है लक स्टीच बोलते उदाउट एनी कन्फ्यूशन विभिन्न रकम होते तो जगह ख्याल करते आईडेंटिफाई करब एक छो पांचो के क्षेत्र जेहतु पढ़ानो गलरेडी दुशोर क्षेत्र तुम्हारा फाकाशन बेसिकली मेसिन मध्य भिन्न हम चेन स्टीच और मेसिनगत पार्थक्य हलो जो लक स्टीच मेसिन अलरेडी चले आसि 
আমরা পার্থক্যটা এখন জানা দরকার সেটা হলো যে যে মেশিনের মধ্যে ববিন থাকবে সেই মেশিনটা হচ্ছে আমাদের লক স্টিচ ক্যাটাগরির মেশিন আর যে মেশিনের মধ্যে ববিন থাকবে না লুপার থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের চেইন স্টিচ ক্যাটাগরির মেশিন তার মানে স্টিচ ক্লাস থ্রি যেটা এই মেশিনের মধ্যে অবশ্যই একটা পার্টস থাকবে যার নাম হলো ববিন এবং দুই ধরনের সুতো এখানে ইউজ করা হয় ফার্স্ট ডে ফিচার খেয়াল করো টু টাইপস অফ থ্রেড এখানে ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে নিডেল থ্রেড সুই থেকে আসে এবং আরেকটা যেটা নিচ থেকে আসে আমরা বাসা বাড়িতে যে মেশিনের কথা বলতেছি সেটা আসে ববিন থেকে তাহলে টু টাইপস অফ থ্রেড এখানে ইউজ করা হয় একটা হলে নিডেল থ্রেড এবং সেকেন্ড যে থ্রেডটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ববিন থ্রেড এবং ববিনের ক্ষেত্রে আমরা এটা অলরেডি জানি যে ববিনের মধ্যে ক্যাপাসিটি কম থাকে যার কারণে কিছুক্ষণ মানে কিছুক্ষণ সেলাই করার পরে দেখা যায় অনেক সময় ববিনটা শেষ হয়ে যায় তো যার জন্য তোমার হচ্ছে দেখা যায় এই স্টিচের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটিটা কিছু কম হয় প্রোডাক্টিভিটি কম হওয়ার কারণ হইলো যেহেতু ববিন শেষ হয়ে যায় ববিন শেষ হয়ে গেলে পরে সেই ববিনটা আমাদের আবার রিফিল করা লাগে তো সুতরাং এখানে আমাদের কিছু টাইম কনজামশন থাকে তো যার জন্য লক স্টিচ মেশিনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছুটা তোমার এই জন্য কিছু প্রোডাক্টিভিটি কিছুটা হ্যাম্পার করে তো যাই হোক আমাদের আমরা যে কথাটা বলতেছি যে লক স্টিচ দেখতে উপরে এবং নিচে সেম তাহলে এটা কেন সেম এটা আমরা একটু ফিগারটা থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করি এই যে নিচে যে ফিগারটা আছে একটু খেয়াল করো দুইটা সুতা দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে গ্রিন কালার দিয়ে এখানে ইন্ডিকেট করা আর একটা রেড কালার দিয়ে ইন্ডিকেট করা গ্রিন কালারের যে সুতা সেটা হলো আপার থ্রেড এখানে যেটা লেখা তার মানে এটা হচ্ছে নিডেলের থ্রেড মানে নিডেলটা তো মেশিনের উপরের পোর্শনে থাকে তো সুতরাং আপার থ্রেড বলে আমি যেটাকে চিনতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের নিডেল থ্রেড এবং রেড কালারের যে সুতাটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হলো আমাদের হচ্ছে যে লোয়ার থ্রেড বা এটা হলো ববিন থ্রেড তাহলে এই দুইটা থ্রেডের সমন্বয়ে আমাদের এই স্টিচটা হবে স্টিচের এপিয়ারেন্স এই জায়গায় খেয়াল করো যেখানে লুপ ফরমেশন হয়েছে লুপ ফরমেশনের মধ্যে এখানে দেখো যে আপ অ্যান্ড ডাউন ফরমেশনে এই লুপটা ফর্ম হয়েছে আমরা যে তিনটা টেকনিক বলছিলাম ইন্টারলেসিং ইন্টারলুপিং এবং ইন্টারলুপিং কোন টেকনিক এখানে বোঝা যাচ্ছে আমরা যে টেকনিকের কথা বলছিলাম বুঝতে পারতেছো কি क्षेत्रेंस तुम আপ অ্যান্ড ডাউন সেম কেন সেম খেয়াল করো আমি যখন স্টিচটাকে কাপড়ের উপরের অংশে দেখতেছি মাঝখানের যে জায়গাটা এটা হচ্ছে আমার ফ্যাব্রিক উপরের সুতাটা কাপড়ের উপরের অংশে আছে আর নিচের সুতাটা হচ্ছে কাপড়ের নিচের অংশে আছে উপরে যখন দেখতেছি এই যে সবুজ একটা লাইন যতটুকু দেখতেছি ঠিক তার নিচে প্যারালালি নিচেও একটা লাইন তার মানে উপরে যা দেখতেছি আমি নিচেও তাই দেখতেছি যার জন্য হচ্ছে যে এই স্টিচ এপিয়ারেন্স তোমার আপ এবং ডাউন এর সেম থাকে যেমন আমি যদি স্টিচ ক্লাস হান্ড্রেড এর দিকে তাকাই এটা চেন স্টিচ ছিল দেখো উপরে দেখতে লক স্টিচের মতো বলছিলাম ক্লাসে এই যে উপরে দেখতে আমি লাইন দেখতেছি বাট নিচে দেখে কিন্তু আমি লাইন দেখতেছি না নিচে দেখে আমি সিঙ্গেল চেইনের মতো দেখা যাচ্ছে একটা করে লুপ ফরমেশন হয়েছে নিচে দেখতে হচ্ছে এপিয়ারেন্সটা হচ্ছে সিঙ্গেল চেইনের মতো আর স্টিচ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে ঘটনাটা কি স্টিচ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে হচ্ছে উপরে যা দেখতেছি নিচেও তাই দেখতেছি যার জন্য হচ্ছে যে স্টিচ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে আমরা যখন স্টিচ আইডেন্টিফাই করতে যাব তখন আপার এবং লোয়ার এপিয়ারেন্স সিমিলার হবে তো এখান থেকে আরো কয়েকটা ফিচার বলা যায় যেমন লেস এক্সটেনসিবিলিটি যেহেতু এখানে দেখো প্রত্যেকটা স্টিচ কিন্তু তোমার এই যে ইন্টারলেসমেন্টের মাধ্যমে একটার সাথে একটা এখানে কানেক্টেড তো সুতরাং এই স্টিচটাকে আমি যখন টানবো খুব বেশি স্ট্রেচ হবে না কারণ স্টিচ প্লাস হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে আমার সুতা ইনভলভ ছিল একটা যখন টানতেছি তখন বাড়ার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু এখানে দুইটা সুতা এখানে ইনভলভ তো সুতরাং এক্সটেনসিবিলিটি বা স্ট্রেচেবিলিটি যেটাই বলি স্টিচ প্লাস থ্রি হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে এটা কম থাকবে যার জন্য এই একই কথাই আবার লেখা আছে দেখা মোর কম্প্যাক্ট যার এক্সটেনসিবিলিটি কম সেই তো বেশি কম্প্যাক্ট হবে এবং সিকিউরিটি বেশি হবে যেটা হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল স্টিচের সিকিউরিটি পুয়োর একটা স্টিচ যখন খুলে যায় টোটালটা খুলে আসে কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটবে না স্টিচটাই খোলার জন্য প্রত্যেকটা স্টিচ ইন্ডিভিজুয়ালি খুলতে হবে তার মানে এখানে যে কোনো একটা খুলে গেল তার মানে পুরোটা খুলে আসবে এরকম না তাহলে স্টিচটাকে ওপেন করার জন্য আমাকে প্রত্যেকটা স্টিচ ইন্ডিভিজুয়ালি ওপেন করতে হবে সুতরাং এই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে এটা হাইলি সিকিউর এবং ওয়াইডলি ইউজ ওয়াইডলি ইউজ আমার লক স্টিচের অ্যাপ্লিকেশনটা অনেক বেশি কারণ লক স্টিচের এই গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাসেম্বলির ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতে আমরা লক স্টিচ ইউজ করি তো যার জন্য এখানে বলা হচ্ছে তোমার ওয়াইডলি ইউজ কিছু নিচে কিছু অ
ड्रेड अवश्य ख्याल सब समय नम्बर जोर बैशिष्ट्रेडिनेट टेक्निक लुपार क्षेत्र ठीक डबल चेनर मत सिंगल थ्रेड चेनिस क्षेत्र में तक हमें देखी हमें सींगल चेनर मत मैं चेन पतला 
আর দুইটা এই দুইটা স্যাম্পল তুমি একসাথে হাতে ধরলে তখন পার্থক্যটা তুমি খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা একশোর স্যাম্পল এবং চারশোর স্যাম্পল দুইটা যদি তোমার একসাথে হাতে থাকে এই চারশোর যখন নিচের দিকটা তুমি ধরবা এই এটা অনেক বেশি ঠিক মনে হবে কারণ যেহেতু প্রত্যেকটা নিডেলের সুতাকে লুপারের সুতো দুইবার করে ইন্টারসেক্ট করে তার মানে এই জায়গাটা একশোর চাইতে ডাবল থিকনেস হবে এটা তুমি ধরলে খুব ইজিলি তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা দুইটা স্যাম্পলের মধ্যে তো সুতরাং চেনার উপায় হচ্ছে যখন আমি হচ্ছে যে উপর থেকে দেখবো লক স্টিচের মতো দেখা যাবে আর যখন আমি নিচ থেকে দেখব তখন ডাবল চেইনের মতো মনে হবে এ হচ্ছে আমার আইডেন্টিফিকেশন গত পার্থক্য একশো এবং চারশোর মধ্যে যেহেতু আমরা অলরেডি দুইটা চেন স্টিচের মধ্যে চলে আসছি এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য করে আমাদের জানতে হবে ওইটা হলো সিঙ্গেল চেনের মতো মনে হবে আর এটা হলো আমাদের ডাবল চেনের মতো মনে হবে এ হলো আমাদের স্টিচ ক্লাস ফোর এখন এই এতক্ষণ যেটা যে কথাগুলো বললাম তার মানে এখানে সুতা ইনভলভ কয়টা সুতা ইনভলভ হচ্ছে দুইটা একটা নিডেলের সুতা একটা লোপারের সুতা তার মানে দুই সুতা দিয়ে যখন মাল্টিথেড চেন স্টিচ হবে তখন তার এপিয়ারেন্স হবে এইরকম উপর থেকে লক স্টিচের মতো নিচের থেকে হচ্ছে যে ডাবল চেনের মতো কিন্তু যখন নাম্বার অফ থ্রেড তার চাইতে বাড়বে আমি তো আগেই বলছি যে অবশ্যই জোড়ায় জোড়ায় সুতা থাকবে দুই থাকবে চার থাকবে ছয় থাকবে অথবা আট থাকবে তার মানে যখন দুই এর জায়গায় চার হচ্ছে তার মানে একটা নিডেলের সুতা বাড়বে একটা লুপারের সুতা বাড়বে মাল্টিথেড এর ক্ষেত্রে কখনো তোমার অড নাম্বারে তোমার হচ্ছে যে নিডেলের সুতা বা লুপারের সুতো এভাবে থাকবে না যখনই একটা নিডেলের সুতো বাড়বে অবশ্যই তার সাথে সাথে একটা লুপারের সুতো বাড়বে তো সুতরাং দুই এর জায়গায় যদি চার হয় তার মানে স্টিচের লাইন দুইটা হবে এতক্ষণ যেটা আমি বলতেছি যে একটা লাইন ছিল যখন নাম্বার অফ থ্রেড টু ছিল স্টিচের লাইন ছিল একটা আর যখন চার হইল তখন স্টিচের লাইন হবে দুইটা পাশাপাশি এখন একটা লাইন আছে তার পাশে ঠিক আরেকটা লাইন হবে সেটার ক্ষেত্রে দেখতে একই রকম যে উপর থেকে দেখতে লক স্টিচের মতো নিচ থেকে দেখতে হচ্ছে তোমার কি বলে ডাবল চেইনের মতো তার মানে যদি ছয় হয় আরেকটা লাইন বাড়বে পাশাপাশি যদি আট হয় তাহলে আরো একটা লাইন বাড়বে তার মানে যখন নাম্বার অফ থ্রেড হচ্ছে টু তখন স্টিচের লাইন একটা যখন নাম্বার অফ থ্রেড হচ্ছে চার স্টিচের লাইন দুইটা নাম্বার অফ থ্রেড যদি সিক্স হয় স্টিচের লাইন হবে তিনটা ঠিক তেমনি নাম্বার অফ থ্রেড যদি এইট হয় স এর লাইন হবে চারটা এবং স্যার মেশিন কি স্যার আলাদা স্যার এই এইগুলো বুঝি নাই স্যার মেশিন কি আলাদা এই যে তিনটা চার পাঁচটা বসাও মানে পাঁচটা বসাও যেমন টু নিডেল চেইন স্টিচ থাকে নাম্বার অফ থ্রেড হচ্ছে 4 এটা যদি এগুলো তো ফেল করে সুতা বের করতে হবে এই তোমার কথা হচ্ছে কোথায় যেন মাইকগুলো আনমিউট করতে হবে এই সরি মিউট করে দিতে হবে আচ্ছা আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো আগে স্টিচটা দেখে কিভাবে চিনবা যেটা বললাম যে নাম্বার অফ থ্রেড যখন দুই দুই করে বাড়তে থাকবে তখন নাম্বার অফ স্টিচ লাইন একটা একটা করে বাড়তে থাকবে যদি আটটা আমার নাম্বার অফ থ্রেড হয় তার মানে চারটা স্টিচের লাইন হবে পাশাপাশি চারটা লাইন এবং খেয়াল রাখতে হবে এই চারটা লাইন রেল লাইনের মতো প্যারালাল রেল লাইনের লাইন যেমন প্যারালাল ঠিক তেমনি এক এক জায়গায় দুই যখন হবে লাইন দুইটা জাস্ট প্যারালালই আর একটা লাইন এখানে থাকবে এই দুই লাইনের মাঝখানে কোনো রকমের কোনো মেকানিজম থাকবে না মানে হচ্ছে যে দুই লাইনের মাঝখানে কোন ধরনের কোন কাভারিং এরিয়া থাকবে না বুঝতে পারছো আমার কথা কি বলতে চাচ্ছি যখন ছয়টা নাম্বার অফ থ্রেড হবে তিনটা পাশাপাশি লাইন হবে এই তিনটা লাইনের মধ্যে কোনো কাভারিং এরিয়া থাকবে না স্যার নিডেল থ্রেড স্যার মানে আলাদা আরেকটা দিতে হবে না স্যার স্যার আরেকটা দিতে হবে এটা তো মিটারই বেরে আছে আবার বলা আমি বুঝতে পারিনি चेस्ट कर তোমার হচ্ছে যে উপরের চারটা সুতা হলো নিডেলের সুতা চারটা নিডেল থ্রেড আর নিচে যে চারটা সুতা সেই চারটা সুতা হলো লুপারের সুতা বোঝা যাচ্ছে আমার কথা এই চারটা লাইনে ইন্ডিভিজুয়ালি দুইটা সুতা দিয়ে যে লাইন হয় আটটা সুতা দিয়েও ঠিক সেম জিনিসই হবে জাস্ট চারবার হবে পাশাপাশি চারটা লাইন হবে বুঝতে পারছো আমার কথা জি স্যার জি স্যার হ্যাঁ তাহলে ওই চারটা ইন্ডিভিজুয়াল লাইনের ক্ষেত্রে উপর থেকে দেখতে লক স্টিচের মতো হবে নিচ থেকে দেখতে হচ্ছে ডাবল চেইনের মতো হবে এই এই হলো মাল্টি থ্রেড চেইন স্টিচ মাল্টিথেড চেন স্টিচ কে অন্য স্টিচের সাথে 
কোনো ধরনের কোনো কাভারিং এরিয়া থাকবে না মাল্টিটার চেন স্টেজ জাস্ট করতে তোমার পাশাপাশি রেল লাইনের মধ্যে প্যারালাল থাকবে যেমন আমি তোমাকে আর একটু দেখাই এই যে দেখো যেমন ধরো হচ্ছে যে স্টিচ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এটার দিকে তাকাও এখানে অনেক মানে যে জায়গাটুকু যদি স্টিচ আছে কাভারিং এরিয়া দেখা যাচ্ছে না এখানে টোটাল জায়গাটা কাভার হয়ে গেছে না স্টিচ দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটা তো দেখে বুঝতে যাবে না এই যে এই জিনিসটার দিকে তাকাও ফাইভ হান্ড্রেড এর এই ফিগারটার দিকে তাকাও এই পুরো জায়গাটা কিন্তু স্টিচ দিয়ে কাভার হয়ে গেছে আমি ধরো গুগলে কোনো ছবি পাই কিন্তু একটু একটু আমি আরেকটা শেয়ার একটু দেখি দেখো খেয়াল করো দেখতে পাচ্ছ এই ডান পাশে খেয়াল করো ডান পাশে যে ছবিটা আছে এটা হচ্ছে তোমার এই থ্রি নিডেল থ্রি লুপার মাল্টি থ্রেড চেন স্টিচ বলতে পারো এটাকে দেখো এটা হচ্ছে উপরের ভিউ আর এই এটাকে যখন উল্টায় দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে নিচের ভিউ উপর থেকে যখন আমি দেখতেছি আমার যদি নাম্বার অফ থ্রেড দুই হয় তখন আমি শুধু এরকম একটা লাইন দেখতে পারবো একটা লাইন থাকবে যখন নাম্বার অফ থ্রেড ফোর হচ্ছে তখন লাইন আরেকটা বাড়তেছে ঠিক তেমনি এখানে একটা লাইন তার পাশে আরেকটা লাইন বাড়তেছে যখন এখানে তাহলে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে এখানে এই স্টিচটা দেখে আমরা বুঝতেছি যে এখানে হচ্ছে আমার কত আছে নাম্বার অফ নিডেল থ্রেড কত সবচেয়ে ভালো উপায় লাইন গুলো সবসময় রেল লাইনের মতো প্যারালাল হবে তুমি নিচের দিকে তাকাও একই ঘটনা এখানে হচ্ছে এটা ডাবল চেন এর মতো যে এপিয়ারেন্স তার পাশে আরেকটা ডাবল চেন এর মতো এপিয়ারেন্স তার পাশে আরেকটা ডাবল চেন এর মতো এপিয়ারেন্স এই দুই ডাবল চেন এর মাঝখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো মেকানিজম নাই কোনো ধরনের কোনো কাভারিং এরিয়া নাই তার মানে উপরে দেখলে আমি যেরকম দেখতেছি হচ্ছে যে প্যারালাল লাইন দেখতেছি ঠিক তেমনি আমি যখন স্টিচ এর নিচের দিকে তাকাবো তখন ঠিক তেমনি এরকম তিনটা প্যারালাল লাইন দেখবো যদি আমার নাম্বার অফ থ্রেড এইট হয় ঠিক সেম জিনিসই আরেকটা লাইন বাড়বে আমি কথাটা বোঝাইতে পারছি মাল্টিটার চেন স্টিচ চেনার উপায় জি স্যার আমার মনে হয় যে এখন ক্লিয়ার আমরা আমাদের রেগুলার স্লাইডে যাই ওকে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি স্টিচ ক্লাস ফোর হান্ড্রেড এর বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা এখন একটু দেখি যে আমরা কি কি বললাম দুইটা গ্রুপের সোতা থাকবে নিডেলের সোতা এবং লোবারের সোতা তারপর হচ্ছে হায়ার প্রোডাক্টিভিটি এই স্টিচের প্রোডাক্টিভিটি অনেক হাই থাকে তো যাই হোক আমাদের মেইন যে বোঝার যে জায়গাগুলো সেটা হচ্ছে যে টোটাল নাম্বার অফ থ্রেড ইজ ইভেন তার মানে দুই চার ছয় আট জোড়ায় জোড়ায় সোতা থাকবে তারপর হচ্ছে স্টিচেস আর প্যারালাল টু ইচ আদার স্টিচ গুলো একটার সাথে একটা প্যারালাল থাকবে ইন কেস অফ থ্রেড নাম্বার মোর দেন টু যদি দুই হয় তাহলে তার প্যারালালের প্রশ্ন আসে না একটাই লাইন হবে আর যখন মোর দেন টু হবে চার ছয় আট সুতরাং তখন একটা করে লাইন অ্যাড হবে তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে স্টিচ গুলো তোমার প্যারালালই হবে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি তোমার স্টিচ ক্লাস ফোর হান্ড্রেড এর বৈশিষ্ট্য আর কোথায় ইউজ করা হয় নিট গার্মেন্টস এর মধ্যে বেশি ইউজ করা হয় আর একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবা সেটা হচ্ছে যে আমাদের তো ফ্যাব্রিকের স্ট্রাকচার যদি মেজর স্ট্রাকচার বলে দুই রকম একটা হচ্ছে ওভেন আর একটা হচ্ছে নিট তো ওভেনের যে স্ট্রাকচার ওভেন কিন্তু কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার 
আর নিটের যে স্ট্রাকচার এটা একটু লুজ স্ট্রাকচার এটা স্ট্রেচেবিলিটি বেটার দেন ওভেন তো সুতরাং স্টিচ করার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে ওই জিনিসটাই মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে স্টিচ ক্লাস গুলো আছে সেই ক্লাস গুলোর মধ্যে কম্প্যাক্ট ক্লাস হচ্ছে স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড যেটা মোর কম্প্যাক্ট তো সুতরাং আমাদের ফেব্রিকের ক্লাসের মধ্যে কম্প্যাক্ট হচ্ছে ওভেন ক্যাটাগরি তো সুতরাং ওভেনের মধ্যে তোমার লক স্টিচের অ্যাপ্লিকেশনটা সবচেয়ে বেশি থাকে সবসময়ই ওভেনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কেজেই লক স্টিচটা ইউজ করা হয় জিনিসটিচ ইউজ করা হয় না তা সেটা বলতেছি না মানে মেজর যেই অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে যে লক স্টিচ অলওয়েজ তোমার ফিট হচ্ছে ওভেন ফেব্রিকের জন্য আর অন দা হ্যান্ড আমাদের যে চেন স্টিচ এটার আমরা স্ট্রেচেবিলিটি বেশি চেন স্টিচের ফরমেশনগত কারণে যেহেতু এখানে ইন্টার লুপিং বা ইন্টার লুপিং হচ্ছে এই ফরমেশনগত কারণে এটার স্ট্রেচেবিলিটি হাই তো যার জন্য ফেব্রিকের যে স্ট্রাকচারে তোমার স্ট্রেচেবিলিটি হাই সেটা হলো নিট স্ট্রাকচারে তো সেখানে হচ্ছে আমাদের মোর কমনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে তোমার চেন স্টিচ ক্যাটাগরি গুলা সেটা একশো চারশো পাঁচশো ছশো যেটাই হোক না কেন লক স্টিচ ইউজ করা হয় ওভেন ফেব্রিকের ক্ষেত্রে আর চেন স্টিচ ইউজ করা হয় তোমার নিট ফেব্রিকের ক্ষেত্রে এটা সবসময় যে নিটের ক্ষেত্রে চেন স্টিচ ইউজ করতে হবে আর ওটার জন্য লক স্টিচ এরকম ধরা বাধা কোনো নিয়ম নাই তবে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম কেস এভাবে ইউজ করা হয় ডিউ টু স্ট্রাকচার ওকে এরপরে আসি হচ্ছে স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড যেটার নাম হচ্ছে ওয়ারলক স্টিচ নাম দেখে কিন্তু একটু কনফিউশন সৃষ্টি হইতে পারে কারণ ভাইবা তো জিজ্ঞেস করলে সবসময়ই আনসার পাওয়া যায় ওভার লক স্টিচ টা কি লক স্টিচ না চেন স্টিচ ফার্স্ট আনসারটা আসে হলো এটা লক স্টিচ অ্যাকচুয়ালি এটা লক স্টিচ না স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড আমাদের চেন স্টিচ ক্যাটাগরিতে পড়বে ইভেন যদি সিক্স হান্ড্রেড এর কথা বলি সিক্স হান্ড্রেড যে মেশিন দিয়ে সবচেয়ে বেশি করা হয় সেই মেশিনের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাট লক মেশিন তাহলে ফ্ল্যাট লক মেশিন এই শব্দটার মধ্যেও কিন্তু লক আছে তো সুতরাং সিক্স হান্ড্রেডও কিন্তু লক না নামের মধ্যে লক থাকতে পারে মেশিনের নামের মধ্যে লক থাকার পিছনে অন্য কারণ আছে বাট আমাদের স্টিচ যে ক্যাটাগরি ফাইভ হান্ড্রেড এবং সিক্স হান্ড্রেড দুইটা ক্যাটাগরি কিন্তু চেন স্টিচ কারণ কারণ হচ্ছে যে স্টিচের এপিয়ারেন্স গত যেই কথা বললাম তোমাদেরকে এপিয়ারেন্স হচ্ছে তোমার উপরে এবং নিচে ভিন্ন এপিয়ারেন্স ফাইভ হান্ড্রেড এবং সিক্স হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে দুইটার ক্ষেত্রে সেম কথা প্রযোজ্য ভিন্ন এপিয়ারেন্স এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ফরমেশনগত যে ব্যাপার লক স্টিচ ফরমেশন হয় হচ্ছে তোমার ইন্টারলেসিং এর মাধ্যমে আর বাকিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো ইন্টারলুপিং বা ইন্টারলুপিং এসব টেকনিক ফরমেশন হবে সুতরাং ওই দিক থেকেও পার্থক্য আছে আমাদের যেই ফাইভ হান্ড্রেড এবং সিক্স হান্ড্রেড এখানে ইন্টারলেসমেন্ট নাই এখানে মধ্যে আমাদের যে টেকনিক সেটা হচ্ছে আমাদের চেন স্টিচের টেকনিক আর মেশিনগত পার্থক্য যদি বলি আমাদের এই মেশিনগুলোর মধ্যে ববিন নাই যেটা আমাদের লক স্টিচ ক্যাটাগরিতে ছিল যদিও মেশিনের নামের মধ্যে লক রয়ে গেছে বাট আমাদের এটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি চেন স্টিচ ক্যাটাগরি মেশিন এবং এখানে আমাদের ইন কেস অফ তোমার ববিন এখানে থাকবে হচ্ছে লোপার থাকবে ববিন থাকবে না ফাইভ হান্ড্রেড এবং সিক্স হান্ড্রেড এর থাকবে এখন আসি হচ্ছে স্টিচ আইডেন্টিফিকেশন ফাইভ হান্ড্রেড এর জন্য ফাইভ হান্ড্রেড আইডেন্টিফাই করা খুবই সহজ ফাইভ হান্ড্রেড আইডেন্টিফাই করার এই যে এই ফিগারটার দিকে একটু টাকাও বুঝতে পারবা ফাইভ হান্ড্রেড আইডেন্টিফাই করার সবচেয়ে সহজ টেকনিক হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড অলওয়েজ এভাবে কেনারাতে থাকবে অলওয়েজ সাইড ওয়াইজ থাকবে বা এই স্টিচটার আর একটা নাম বলতে পারি আমরা ওভার লক স্টিচ বা আমি লেখি যে ওভার এইজ স্টিচ বলতে পারি আমরা ওভার এইজ স্টিচ যদি বলি তাহলে এই লক শব্দটাও আসে না কনফিউশনটা কম হয় ওভার এইজ স্টিচ বলতে পারি তার মানে এইজ বরাবর হবে ফাইভ হান্ড্রেড এর একদম মানে তোমার মোস্ট যেই বৈশিষ্ট্যটা সবচেয়ে বেশি প্রায়র বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যে আমাদের এখানে এই স্টিচটা অবশ্যই এইজ বরাবর হবে আমি যদি এইজ বরাবর এই ধরনের কোনো মানে কাভারিং এরিয়া যুক্ত কোনো স্টিচ দেখি আমি চোখ বন্ধ করে এটা বলে দিব এটা স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এটা আমার জন্য আইডেন্টিফাই করা খুব সহজ স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেডটা আমি যদি স্টিচের উপরে এবং নিচে দেখি আমি ক্লিয়ারলি দেখবো যে স্টিচের উপরে এবং নিচের এপিয়ারেন্স সিমিলার না যেমন হচ্ছে যে এই জিনিসটার দিকে যদি তাকাও এটার এক সাইড এখানে দেখা যাচ্ছে আর এক সাইড এখানে দেখা যাচ্ছে দুইটা কিন্তু দেখতে সেম না দেখতে ভিন্ন রকম স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এক্ষেত্রে বাট ওই ভিন্নতার দিকে না গিয়ে আমরা যদি খুব ইজিলি চিনতে যাই তাহলে ইজিলি চেনার উপায় হচ্ছে এটা এজ বরাবরে থাকবে এজ বরাবরে আর কোনো স্টিচ থাকে না অনলি তোমার হচ্ছে যে ওভার এজ স্টিচ এটা এজ বরাবরে থাকে এখন এটা কোন মেশিন দিয়ে করা হয় এটা করা হয় তোমার ওভার লক মেশিন দিয়ে এটা করা হয় ওভার লক মেশিন দিয়ে মেশিনটার নাম হচ্ছে আমাদের ওভার লক মেশিন এখন এটার ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আপ দুই
এইস বরাবরে আমি সেলাই করতে যাচ্ছি দুই সাইড থেকে তাকে ধরতে হচ্ছে দুইটা সাইড থেকে তাকে আমাকে বাইন্ড করতে হচ্ছে এ সাইড থেকে যেমন করতে হচ্ছে ঠিক তেমনি নিচের দিক থেকে উপরের দিকেও তাকে বাইন্ড করতে হচ্ছে তো সুতরাং দুই সাইড থেকে তাকে ধরার জন্য মানে এইস বরাবর স্টিচটা করার জন্য দুই সাইড থেকে আমি যদি তাকে ধরতে যাই সহজ কথাই বললাম যে কথাটা যে আমাদেরকে অবশ্যই মিনিমাম দুইটা লুপার দিতে হবে ম্যাক্সিমাম লুপার দুই এর বেশি হইতে পারে বাট মিনিমাম দুইটা থাকতে হবে একটা লুপার দিয়ে আমাদের কখনো এই স্টিচ লস ফাইভ হান্ড্রেড ফরমেশন হবে না তো সুতরাং এটার ক্ষেত্রেও সেম কথা যে নাম্বার অফ থ্রেড গ্রুপ হচ্ছে দুইটা দুই গ্রুপের সুতা থাকে একটা হচ্ছে নিডেলের সুতা আরেকটা হচ্ছে লুপারের সুতা এখন এই নিডেল এবং লুপারের সুতার যে সংখ্যা মাল্টি থ্রেডের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে অবশ্যই জোড়া জোড়ায় থাকে দুই চার ছয় আট এখানের মধ্যে সেই বাধ্যবাধকতা নাই এখানে আমাদের মাল্টি থ্রেডের ক্ষেত্রে আমাদের এই নাম্বার অফ থ্রেড ইভেনও হইতে পারে আবার নাম্বার অফ থ্রেড তোমার অর্ডও হইতে পারে টোটাল নাম্বার অফ থ্রেডের কথা বলতেছি টোটাল নাম্বার অফ থ্রেড আমাদের জোড়ায়ও হতে পারে বেজোড়াও হতে পারে তিন চার পাঁচ যে কোনো নাম্বারে হইতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে যে মিনিমাম দুইটা লুপার না হইলে পরে আমাদের এই স্টিচ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড ফরমেশন করা যাবে না কারণ যেহেতু এটা সাইড ওয়াইজ এটা ফরমেশন হয় সেহেতু দুইটা সাইডকে একসাথে আটকানোর জন্য অ্যাটলিস্ট দুইটা লুপার লাগবে এই হচ্ছে মোটামুটি ফাইভ হান্ড্রেডের বৈশিষ্ট্য তাহলে ফাইভ হান্ড্রেডের যেই কথাবার্তা বা ফিচারগত যেই কথাবার্তা সেগুলো কিন্তু বেশ কিছু কথাবার্তা তোমার সিম প্লাস সিক্স এর মধ্যে চলে আসছে সিম প্লাস সিক্স এর নাম ছিল আমাদের এজ রিটেনিং সিম ওইটা করা হয় আমার ওয়ারলক মেশিন দিয়ে ওইখানে যে সিমটা তৈরি হয় পাশাপাশি তো একটা স্টিচও তৈরি হয় কারণ আমি আগেও বলছি তোমাদের যে সিম আর স্টিচ দুইটা কখনো আলাদা গঠিত হইতে পারে না যেখানে সিম থাকবে সেখানে অবশ্যই একটি স্টিচও থাকবে সিম এবং স্টিচ একসাথে ফরমেশন হবে তো সুতরাং সিম প্লাস সিক্স এর মধ্যে যেই কথাগুলো বলা হয়েছে স্টিচ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রেও সেম কথাগুলো প্রযোজ্য ওইটা যেমন এজ ডিটেনিং এর জন্য ছিল ডেকোরেশনের জন্য ছিল ঠিক সেম কথাগুলো এখানেও লেখা আছে যে এইস নিট অ্যান্ড ক্লিন করার জন্য আমাদের স্টিচ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড ইউজ করা হয় পাশাপাশি ডেকোরেশন পারপাসে অনেক সময় তোমার স্টিচ প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড ইউজ করা হয় এখানে স্টিচের যে ডায়াগ্রাম এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি সেই ডায়াগ্রামটা এখানে রাখি নাই স্টিচের ডায়াগ্রামটা তোমরা যে বুক রেফারেন্স দেওয়া আছে সেই বুক রেফারেন্স থেকে তোমরা স্টিচের ডায়াগ্রামটা আঁকা শিখতে হবে কারণ আমি ক্লাসে বলছি যে তোমাদের সিমার স্টিচ থেকে কোয়েশ্চেনটা কিভাবে হবে কোয়েশ্চেনটা হবে হচ্ছে তোমার সাপোজ ধরো আমি স্টিচ ক্লাস বলে দিলাম যে দুইশো তিনশো পাঁচশো এই তিনটা স্টিচ ক্লাসের ফিচার ফিগার এবং অ্যাপ্লিকেশন এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে লিখতে হবে তো সুতরাং প্রত্যেকটা স্টিচ ক্লাস এবং প্রত্যেকটা সিম ক্লাসের ফিগার আমাদেরকে আঁকা শিখতে হবে এখানে যে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এটা জাস্ট স্টিচটা দেখানোর জন্য বা স্টিচটা বোঝানোর জন্য স্টিচের যে থ্রি ভিউ সেটা কিন্তু এখানে আমার এখানে একটু মিসিং আছে এখানে দেওয়া নাই আমি বোঝানোর জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু এখানে রাখছি যেমন স্টিচ ক্লাস সিক্স এর এটা হচ্ছে ফিগার ঠিক তেমনি স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেডের এরকম হচ্ছে আমাদের স্টিচ ডায়াগ্রাম আছে সেই স্টিচ ডায়াগ্রামটা একটু আমাদের আঁকা শিখতে হবে সবগুলোর ক্ষেত্রেই বলতেছি সিম ক্লাস এক থেকে আট পর্যন্ত এবং স্টিচ ক্লাস একশো থেকে শুরু করে ছয়শো পর্যন্ত সবগুলো সিম ক্লাস এবং সবগুলো স্টিচ ক্লাসের আমাদের ডায়াগ্রামগুলো আমাদেরকে একটু শিখতে হবে যাতে করে পরীক্ষা আসলে কোয়েশ্চেন কি আসবে সেটা তো আমি বলেই দিছি যে কোয়েশ্চেন কি আসবে এটা যে কোনোটা দিয়ে নাম দিয়ে আসতে পারে ফিচার ফিগার অ্যাপ্লিকেশন এই কোয়েশ্চেনই আসবে পরীক্ষায় তো সুতরাং তাহলে হচ্ছে যে আমাদের ওই কি বলে এটাকে তোমার স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড ফরমেশন হবে স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এর মধ্যে সিম্পলি যেটা ফর্ম হয় থ্রি থ্রেড দিয়ে সেটাই তোমরা আঁকা শিখো আমাদের বেশি থ্রেড দিয়ে দরকার নাই আপাতত তোমরা হচ্ছে যে আমার মেইন এখানে মেইন যেটা আমার থিম সেটা হচ্ছে আমাকে স্টিচ গুলো চেনা হচ্ছে আমার ফার্স্ট কাজ যে আমি স্টিচ গুলো আসলে দেখে চিনতে পারি কিনা এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি তো পরীক্ষার জন্য আমাদের ওই যে স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে সিম্পল যে ফিগারটা পাবা বইতে সেটা একটু আঁকা শিখতে হবে ক্লিয়ার আমার কথা ঠিক তেমনি সিক্স হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যে এই ফিগার আঁকা শিখতে হবে সিক্স আমি চেনার উপায় বলে দেই সিক্স হান্ড্রেড চেনার উপায় হইল অবশ্যই তোমার সিক্স হান্ড্রেড এর ক্ষেত্রে কাবারিং এরিয়া থাকবে তোমরা যারা টি শার্ট পরে বসে আছে তোমরা একটু খেয়াল করো টি শার্টের বটমে যে স্টিচটা করা আছে সেটা যদি উপর থেকে দেখো দুইটা লাইন দেখবা প্যারালাল লাইন দেখতে ফোর হান্ড্রেড এর মতো
দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন তোমাকে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ জি স্যার দেখা যায় ওকে ডান পাশে খেয়াল করো এই স্টিচটা আমি ব্যাক ভিউটা দেখাচ্ছি মানে স্টিচের ব্যাক সাইডটা দেখা যাচ্ছে এই তিনটা আলাদা আলাদা স্টিচ জাস্ট তোমার পাশাপাশি করা হয়েছে আমাদের যদি টি শার্টের ক্ষেত্রে খেয়াল করো তোমার উপর থেকে যদি দেখো দুইটা প্যারালাল লাইন দেখবা সেই ভিউটা এখানে পাই নাই আমি জাস্ট তুমি নিচের ভিউটা দেখো উপর থেকে যদি আমি দেখি দুইটা প্যারালাল লাইন দেখব কিন্তু যখন আমি নিচের থেকে স্টিচটা দেখতেছি তখন কিন্তু আর চারশোর মতো প্যারালাল লাইন নাই এই যে কাভারিং এরিয়া আছে খেয়াল করছো কাভারিং এরিয়া আছে এটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড চেনার উপায় যখন আমি কাভারিং এরিয়া দেখব সেটা যদি এইস বরাবর না হয় কারণ ফাইভ হান্ড্রেড ক্ষেত্রেও কাভারিং এরিয়া আছে যদি এইস বরাবর হয় সেটা ফাইভ হান্ড্রেড কাভারিং এরিয়া থাকবে বাট এইস বরাবরে না এইস বরাবরে না হয়ে যদি মাঝামাঝি কোনো জায়গায় থাকে যেমন আমাদের এই যে টি শার্টের বটমে যেটা আছে এটা কিন্তু এই যে না এটা কিন্তু উপরে কিছু কিছু দূর জায়গা উপরে তার মানে ফেব্রিকের মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গাতে এই স্টিচটা আছে এটা সিক্স হান্ড্রেড ক্লিয়ার আমার কথা এটা হলো সিক্স হান্ড্রেড চেনার উপায় এবং স্টিচটার নামও দেওয়া হয়েছে তোমার হচ্ছে যে কাভারিং চেন স্টিচ তোমার যদি স্টিচের নাম খেয়াল করো তাহলে দেখবা যে কাভারিং চেন স্টিচ তো অনেকগুলো সুতা নিয়ে এইটা ফর্ম হইতে পারে সবচেয়ে সিম্পল ফর্ম হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ থ্রেড থ্রি আমি যেমন ফাইভ হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে তোমাদের বলছি বৈশিষ্ট্য যে মিনিমাম তোমার হচ্ছে দুইটা লুপারের সুতা লাগবে ফাইভ হান্ড্রেডের বৈশিষ্ট্য সিক্স হান্ড্রেডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিনিমাম দুইটা নিডেলের সুতা লাগবে কারণ কি কারণ হচ্ছে যে যখন আমি কাবারিং এরিয়া তৈরি করতে যাব যে জায়গাটুকু কাবার করব এই কাবারিং এরিয়া তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাদের দুই পাশে দুইটা নিডেলের সুতা লাগবে যদি নিডেলের সুতা না থাকে তাহলে কাবারিং এরিয়াটা তৈরি হবে কি কাবার তো যার জন্য সিক্স হান্ড্রেডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তোমার অবশ্যই মিনিমাম নাম্বার অফ তোমার নিডেল থ্রেড হচ্ছে টু ফাইভ হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে মিনিমাম নাম্বার অফ লুপার থ্রেড টু আর সিক্স হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে মিনিমাম নাম্বার অফ নিডেল থ্রেড হচ্ছে টু এটা হলো সিক্স হান্ড্রেডের বৈশিষ্ট্য আর এই যে কাবারিং এরিয়ার কথা বলতেছি আমি একটু আগে বললাম যে উপর থেকে দেখতে চারশোর মতো মনে হচ্ছে দুইটা প্যারালাল লাইন আর নিচে দেখতে কাবারিং এরিয়া এটা আমার তো চারশোর সাথে কনফিউজিং হচ্ছে কিন্তু সিক্স হান্ড্রেড এমন মানে অন্যরকমভাবেও ফর্ম হতে পারে কাবারিং এরিয়া যে শুধুমাত্র নিচের পোর্শনে থাকবে এরকম না কাবারিং এরিয়া আমাদের উপরের পোর্শনেও থাকতে পারে তো যার জন্য এখানে বলা হয়েছে থ্রি গ্রুপস অফ থ্রেড থাকতে পারে একটা হলো নিডেল থ্রেড আরেকটা হলো আপার কাবার আর একটা হচ্ছে লোয়ার কাবার আমরা নর্মালি টি শার্টের মধ্যে যে সুতাটা মানে সেলাইটা আছে এই সেলাইটা শুধুমাত্র লোয়ার কাবার করা আপারে কাবারিং থাকে না তবে সিক্স এর যেই মানে ফরমেশন টেকনিক গুলো আছে এর মধ্যে তোমার আপার কাবার এবং লোয়ার কাবার দুই ধরনের কাবারিংই থাকতে পারে তার মানে দুই সাইডে দুইটা নিডেলের সুতা থাকবে যদি শুধুমাত্র নিচের দিকে কাবারিং থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো লোয়ার কাবার নিচেও কাবারিং থাকবে আবার উপরেও কাবারিং থাকবে তার মানে আপার কাবার এবং লোয়ার কাবার দুইটাই থাকতে পারে তো আপার কাবার আর লোয়ার কাবার যদি থাকে তাহলে তো এটা সিক্স হান্ড্রেড এটা আমার বুঝতে কোনো প্রবলেমই থাকতো না সেটা আমি খুব ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পারি কিন্তু যদি আমার যে কোনো এক সাইডে কাবারিং থাকে তখন আমাকে হচ্ছে যে দুইটা সাইড দেখে আমাকে ডিসাইড করতে হবে দুইটা সাইড দেখে আমাকে বুঝতে হবে যে এটা আসলে স্টিচ ক্লাস কত ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড না সিক্স হান্ড্রেড তো তোমাদের তো এই ল্যাবের ভাইবা হয় না এখনো ল্যাবের ভাইবার অলরেডি ডেট তিনটা গ্রুপকে দেওয়া হয়েছে সোমবার এবং মঙ্গলবার আমাকে যদি আরেকবার একটু বলো মানে আমি তখন তাড়াহুড়ার মধ্যে ডেট গুলো করছি সোমবার দিন কয়টা থেকে কোন গ্রুপ একটু বলো দেখি সেরকম <laughs> সেদিন কিন্তু আমাদের এই যে স্টিচ আইডেন্টিফিকেশন এর কিন্তু কোয়েশন থাকবে তোমরা অলরেডি ল্যাব রিপোর্ট তোমরা লিখছো এবং হচ্ছে তোমাদের কাছে যে স্যাম্পল থাকার কথা 
তো সুতরাং স্যাম্পল গুলো একটু স্টাডি করে আসতে হবে যে আমাদের কাছে যে স্যাম্পল গুলো আসছে সেই স্যাম্পল গুলো কোনটা কোন স্টিস ক্লাস কোন সিম ক্লাস আমরা যেন দেখে চিনতে পারি তো আমি আমার দিক থেকে যতটুকু সম্ভব ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি তোমরা বাকিটা স্টাডি করে হচ্ছে যে ল্যাব মানে ফাইনালের দিন একটু এগুলো প্রিপারেশন নিয়ে আসতে হবে সোম এবং মঙ্গলবার যাদের যেই টাইমে টাইম দেওয়া আছে ওকে আমার মনে হয় সিমার স্টিস আর আলোচনা করার তেমন কিছু নাই পরীক্ষার জন্য তোমরা হলো সব সিম ক্লাস এবং সব স্টিস ক্লাসের ফিচার এই ফিগার গুলো আঁকা শিখবা ফিচার গুলো ক্লাসে যতটুকু বলা হয়েছে দেখবা পাশাপাশি আমাদের বুক রেফারেন্স তো দেওয়া আছে আর অ্যাপ্লিকেশন গুলো তোমরা দেখবা যে कमे फाइव 600 शेष ना क्लस शेष कर पढ़ाशुनाम इंटरलिंग शेष करते चेस्ट कर फिडबैक सम्भव हाँ 
মানে তোমাদেরকে একটু ইয়া করতে হবে কোঅপারেট করতে হবে এনিওয়ে আমি মনে হয় তোমাদের ক্লাসে ফেব্রিক কাটিং এর ডেফিনিশনটা মনে হয় লিখে দিছিলাম লেখার পরে হচ্ছে যে আমি ওই যে সিমিস্ট্রি যে ঢুকে পড়ছি তাই না সেরকমই হওয়ার কথা ফেব্রিক কাটিং মনে শুরু করছিলাম আমি আরো মনে নাই না স্যার ফেব্রিক কাটিং শুরু করেন না স্যার ডাইরেক্ট সিমিস্ট্রি শুরু করেন তাহলে এই ঘটনাটা কোথায় ঘটছে এটা হয় তোমাদের তোমাদের ডিপার্টমেন্টে হওয়ার কথা নাকি ডাইস্কেমি করে কোন একটা ডিপার্টমেন্ট আমি কাটিং শুরু করেছিলাম শুরু করার পরে হচ্ছে যে আমি আপনি চলে গেছি সিমিস্ট্রি যাই হোক যেহেতু বলতেছে শুরু করি নাই আমি ওখানে আসলে মানে শুরু করছি বলতে শুধু ডেফিনিশনটা আলোচনা করছিলাম তো আমরা একটু ডেফিনিশন থেকেই দেখি শুরু থেকেই দেখি যেহেতু বলতেছে আলোচনা হয় নাই দেখো আমরা যখন একটা কিছু এই যে অ্যারো দিয়ে কিছু কথা লেখা আছে এখানে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যাই যখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে যাই সেই প্রোডাক্ট যাই হোক না কেন তার মধ্যে কিছু কম্পোনেন্টস থাকে যেমন একটা শার্ট যদি হয় তার মধ্যে তোমার এই যে ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট স্লিপ কলার কাপ বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস থাকে তো সুতরাং যে কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে আমাদের ফার্স্ট যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে কিছু কম্পোনেন্টস থাকে সেই কম্পোনেন্টস গুলোর জন্য আমরা কি করি আমরা প্যাটার্ন তৈরি করি এবং প্যাটার্ন তৈরির কনসেপ্ট তোমাদের এতদিনে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা প্যাটার্ন তোমরা আঁকছো সবাই ল্যাবে তাহলে এই প্যাটার্নটা আঁকার পরের স্টেপ হচ্ছে আমরা মার্কার করি প্যাটার্ন গুলোকে নিয়ে আমরা একটা মার্কার তৈরি করি মার্কার কি সেটাও ম্যাডামের এগুলো জিনিস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এরপরে হচ্ছে যে আমরা স্প্রেডিং করি ফ্যাব্রিক স্প্রেড করি স্প্রেড করার পরের ধাপে হচ্ছে আমরা কাটিং করি এখন এই জিনিসগুলোকে আরো দিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্য কি দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্যাব্রিক কাটিং বলতে জাস্ট আমরা কাপড় টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলবো এই কনসেপ্টটা ফ্যাব্রিক কাটিং না ফ্যাব্রিক কাটিং হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য সেপারেশন অব দ্য কম্পোনেন্টস ফার্স্ট কথা এই যেখানে লেখা আছে যে সেপারেশন অব দ্য গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস যে যেই প্রোডাক্টটা আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টটা তৈরি করার জন্য তার যে কম্পোনেন্টস গুলো দরকার হয় সেগুলোকে সেপারেট করা এটা হচ্ছে ফ্যাব্রিক কাটিং সেপারেশন অব দ্য গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস কোন জায়গা থেকে সেপারেট করব ফ্যাব্রিক লেয়ার থেকে আমরা সেপারেট করতে হবে এই লেয়ারটা কোথা থেকে আসবে যখন আমি ফ্যাব্রিক স্প্রেডিং করব তখন আমার এই লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক তৈরি হবে কারণ আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে বসে কাপড় কাটি আর যখন আমরা টেইলরে টেইলরিং কনসেপ্টে কাপড় কাটি দুইটা কিন্তু টোটালি ভিন্ন টেইলর যখন কাপড় কাটে সে তখন এক পিস গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য কাপড় কাটে একজন মানুষের একটা শার্ট কিংবা একটা প্যান্ট তৈরি করার জন্য কাপড় কাটে কিন্তু আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে বসে কাপড় কাটি তখন আমাদের কনসেপ্টটা ভিন্ন তখন আমাকে চল্লিশ হাজার পিস পঞ্চাশ হাজার পিস ইভেন এক লাখ পিস গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য আমাকে কাপড় কাটতে হয় তো সুতরাং একটা একটা করে লেয়ার কেটে আমাদের ফ্যাব্রিক কাটিং করা সেখানে সম্ভব না আমাদেরকে যেটা করতে হয় সিস্টেমেটিক ওয়েতে ফেব্রিক স্প্রেডিং তোমাদের পড়া হয়ে গেছে মনে হয় তাই না ফেব্রিক স্প্রেডিং করে ফেলছো না ম্যাডামের সিলেবাস শেষ তো নাকি ওকে তাহলে স্প্রেডিং এরও তোমাদের কনসেপ্ট আছে তো সুতরাং আমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে বসে কাপড় কাটি তখন আমাদেরকে অনেকগুলো লেয়ার একসাথে কাটতে হয় যেহেতু আমাদের অনেক হিউজ ভলিউমে আমাদেরকে গার্মেন্টস তৈরি করতে হবে তো সুতরাং এটাই বলতেছি যে ফ্যাব্রিক কাটিং মানে হচ্ছে সেপারেশন অব দ্য গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস ফ্রম লেয়ার অব দ্য ফ্যাব্রিক ইচ্ছে মতো সেপারেট করলে হবে না অ্যাজ পার প্যাটার্ন আমার প্যাটার্নে যেই শেপ আছে যে যেই কার্ড গুলো যেভাবে আছে ঠিক সেইভাবে আমাকে কাপড়টা কাটতে হবে এই জন্যই ফার্স্টে বলছি যে ফ্যাব্রিক কাটিং মানে জাস্ট আমি হচ্ছে যে ইচ্ছে মতো কেটে ফেললাম বিষয়টা এরকম না আমাকে আগে স্প্রেড করতে হবে প্যাটার্নটা মেক করতে হবে মার্কারটা তৈরি করতে হবে ব্যাক প্রসেসগুলো সব শেষ করে আসতে হবে এই ব্যাক প্রসেসগুলো কমপ্লিট করার পরে হচ্ছে যে আমি এই ফ্যাব্রিক কাটিংটা আমি করতে পারবো সুতরাং ফ্যাব্রিক কাটিং মানে হলো সেপারেশন অব দ্য গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস ফ্রম দ্য লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক অ্যাজ পার প্যাটার্ন বাই দ্য হেল্প অফ মার্কার কারণ মার্কারটা ছিল আমার কাটিং এর জন্য একটা গাইডলাইন একটা হেল্পিং হ্যান্ড বাই দ্য হেল্প অফ মার্কার এবং পাশাপাশি যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো অ্যান্ড সাম কাটিং ইনস্ট্রুমেন্টস বোঝা যাচ্ছে আমার কথা অ্যান্ড সাম কাটিং ইনস্ট্রুমেন্টস তো সুতরাং টেইলর যখন কাটতেছে টেইলর কিন্তু সিজার দিয়ে কেটে ফেলতেছে তার দুই তিনটা লেয়ার তার কিন্তু কোনো এক্সট্রা কোনো এডিশনাল কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমি যখন ইন্ডাস্ট্রিতে বসে কাপড় কাটার কথা চিন্তা করব তখন কিন্তু আমাকে অবশ্যই কিছু ইনস্ট্রুমেন্টের কথা চিন্তা করতে হবে সেটা ফুললি অটোমেটিক হতে পারে সেমি অটো কাটার হতে পারে বিভিন্ন রকমের কাটিং মেশিন আছে কাটিং মেশিন নিয়ে অলরেডি
as per pattern by the help of marker and some cutting instruments ei definition ta mukhosto na ei mukhosto mukhosto na ei jonno kan upore ami tomader ke arrow diye dekhai dichhi je kon tar pore kon ta asteche shekhan thekei just ami definition ta niye nichi ar definition er moddhe ekta jayga red mark kora ache khyal koro ebong ekta shobdo ache khub important seta hocche accurate tar mane shudhu separate korle hobe na separation er khetre accuracy ta onek beshi important keno important er byakkha hocche ekdom last er line ta छोट पकेट इम्पोर्टेंट तो ফুল ডেফিনিশনটা আরেকবার একটু বলি যে অ্যাকুরেট সেপারেশন অফ দা গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস फ्रॉम দা লেয়ার অফ ফেব্রিক অ্যাজ পার প্যাটার্ন বাই দা হেল্প অফ মার্কার এন্ড সাম কাটিং ইনস্ট্রুমেন্টস এই হলো কাটিং এর ডেফিনিশন আর কাটিং তো সেনসিটিভ পার্ট অফ প্রোডাকশন কেন সেটা বলছি আরো কিছু কথা আছে যেমন দেখো উপরে বলা আছে কোশ্চেনটা যে হোয়াই কাটিং অপারেশন ইজ সো সেনসিটিভ এত সেনসিটিভ কেন কাটিং অপারেশন যেমন এখানে কিছু एग्जांपल দেওয়া আছে যে কাটিং অফ এওপি এওপি শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি লিখি এখানে দেখো খেয়াল করো অল ওভার প্রিন্ট छविटा जुड़े फ्रंटेब प्रिंटा फ्रंटागुलर दिखे
তো সুতরাং এই ধরনের কোন প্রিন্ট যদি ফ্যাব্রিকে থাকে বা ফ্যাব্রিকের মধ্যে যদি কোনো ডিরেকশন থাকে এটা বিড়ালের প্রিন্ট দিয়ে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা গাছের প্রিন্ট হইতে পারতো কোন একটা গাছ গাছের তো একটা আপার পোর্শন থাকবে একটা লোয়ার পোর্শন থাকবে তো সুতরাং এই ধরনের যদি কোনো ফ্যাব্রিকের মধ্যে ডিরেকশন থাকে আমাকে অবশ্যই কাটিং এর ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আমি যেন কাটিং করার সময়ে আমি যেন ডিরেকশনটা মেনটেন করি আমার যেন এক এক পার্সের মধ্যে ডিরেকশনটা এক এক দিকে চলে না যায় তাহলে এটা কিন্তু আমাদের একটা কাটিং এর ক্ষেত্রে একটা সেন্সিটিভ একটা পার্ট আমি যদি উল্টো পাল্টা কেটে ফেলি তাহলে কিন্তু আর কিন্তু এটা রেক্টিফাই করার মতো কোনো সুযোগ থাকবে না যে আমি সব ফ্রন্ট পার্ট গুলা কাটলাম সেখানে মাথা উপরের দিকে সব ব্যাক পার্ট গুলা কাটলাম মাথা নিচের দিকে তাহলে সব ব্যাক পার্ট গুলা বাতিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের সব গার্মেন্টস গুলোই বাতিল হয়ে যাবে কারণ ওই দিয়ে আমি কোনো গার্মেন্ট সেলাই করতে পারবো না এক নম্বর এক্সাম্পল সেকেন্ড খেয়াল করো কাটিং অফ স্ট্রাইপ ফ্যাব্রিক সেকেন্ড যে ছবিটা দেওয়া আছে এই যে স্ট্রাইপ আমরা যে পোলো শার্ট করি স্ট্রাইপ আছে নর্মালি স্ট্রাইপ ওলা যেই গার্মেন্টস গুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে এই স্ট্রাইপ গুলা ফ্রন্টে এবং ব্যাকে ইভেন স্লিভে স্ট্রাইপ গুলো অবশ্যই ম্যাচ করতে হবে এই সাদা পোর্শনের যে দাগটা ব্যাক পার্টেও সাদা দাগের সাথে মিলতে হবে সাদার সাথে গিয়ে কালো মিলবে না নর্মালি আমরা যে গার্মেন্টস টার্মেন্টস রাস্তাঘাট থেকে বিভিন্ন সময় কিনি দেখা যায় স্ট্রাইপ ম্যাচ করে না কারণ ওগুলো অনেক সময় রিজেকশন হয়েই লোকাল মার্কেটে চলে আসে কারণ আমাদের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হইতে গেলে অবশ্যই স্ট্রাইপের মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে স্ট্রাইপটাকে ম্যাচ করাইতে হবে কারণ এই ম্যাচটা কখন হবে এই ম্যাচটা হবে হচ্ছে কাটিং এর সময় যখন আমি কাটিং করতেছি তখনই আমাকে ওভাবে সুন্দরভাবে স্ট্রাইপটা ম্যাচ করে কাটতে হবে যদি স্ট্রাইপ ম্যাচ না করে তাহলে কিন্তু ওই যে কাটিং এর সময় যদি মিস্টেক হয় সেলাই সেটা আর ঠিক হবে না সেলাই সেটা আমার ঠিক করার কোনো উপায় নেই সুতরাং এই এই কাজটা আমাকে কাটিং এই ঠিক করতে হবে তো ঠিক তেমনি এরকম অনেকগুলো জিনিস আছে যেমন তিন নম্বরে যে পয়েন্টটা লেখা আছে দেখো বান্ডেল মেকিং আফটার কাটিং বান্ডেলটা কোথা থেকে আসবে ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে বান্ডেল আসবে আমি তো কাটতেছি হচ্ছে যে অনেকগুলো লেয়ার একসাথে আমি একটা দুইটা লেয়ার কাটি না কথার কথা ধরে নাও যে আমরা একশোটা লেয়ার কাটতেছি তার মানে একশোটা লেয়ারকে একসাথে বসায় আমি যখন কাটতেছি তখন সাপোজ ধরো আমি ফ্রন্ট পার্ট কাটলাম তাহলে একশোটা ফ্রন্ট পার্ট আমার বের হয়ে আসবে না বোঝা যাচ্ছে আমার কথা একশোটা ফ্রন্ট পার্ট একসাথে বের হয়ে আসবে না হ্যাঁ তার মানে একশোটা ফ্রন্ট পার্টের একটা বান্ডেল বের হয়ে আসবে এটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে বান্ডেল মেকিং এখন এই বান্ডেলটাকে কিন্তু আমার হ্যান্ডলিং করার ব্যাপারে কিন্তু বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে কারণ একটা জিনিস হলো যে তোমার ফ্যাব্রিকের মধ্যে একটা কমন একটা প্রবলেম হলো রানিং শেড ফ্যাব্রিকের একটা কমন প্রবলেম হলো রানিং শেড মানে ফ্যাব্রিকের একটা নির্দিষ্ট অংশ যেই শেড দেখা যাচ্ছে সাপোজ ধরো আমি লাল কালারে কোনো একটা কাপড় ডাইং করলাম মানে রং করলাম রেড কালারে এই পুরো ফ্যাব্রিক কিন্তু সেম রেড থাকবে না কোথাও দেখা যাচ্ছে একটু লাইট রেড হয়ে গেছে কোথাও দেখা যাচ্ছে যে দেখা যাবে তোমার একটু ডার্ক রেড মানে কোথাও একটু লাইট থাকতে পারে একটু ডিপ থাকতে পারে বিভিন্ন রকমের শেড হয়ে যেতে পারে এটা এটা কিন্তু কমন প্রবলেম ডাইং এর এটা হয় নর্মালি তো সুতরাং আমরা যখন সাপোজ এরকম একশোটা লেয়ার আমি একসাথে কাটতেছি তাহলে একশোটা ফ্রন্ট পার্ট একসাথে বের হয়ে আসলো একশোটা স্লিভ একসাথে বের হয়ে আসলো ঠিক তেমনি একশোটা ব্যাক পার্ট একসাথে বের হয়ে আসলো এরকম কিন্তু সবকিছু এরকম একশোটা একশোটা করে বের হয়ে আসতেছে এগুলোকে কিন্তু প্রপারলি ম্যানেজ করতে হবে যে একশোটা লেয়ার বের হয়ে আসলো প্রত্যেকটা লেয়ারকে নাম্বারিং করতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে করে একশোটাকে একশোটা নাম্বারিং আলাদা করতে হবে এই নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে কয়েকটা মেজর ইনফরমেশন সেখানে থাকতেই হবে যেমন আমি এই যে বললাম যে কত নাম্বার লেয়ার থেকে ওই পার্টসটা আসছে এটা আমাদের ট্র্যাকিং থাকতে হবে এক নাম্বার কথা যে এক দুই থেকে শুরু করে এভাবে একশোটা যদি লেয়ার হয় একশোটা আমাকে মার্কিং করতে হবে দুই নাম্বার কথা হচ্ছে ওই পার্টটা কোন পার্ট এটা কি ফ্রন্ট পার্ট না ব্যাক পার্ট না স্লিপ সেটা আমার মার্কিং করা থাকতে হবে যেটা ব্যাক পার্ট বা এটা ফ্রন্ট পার্ট তোমরা যেমন মার্কার করছো তোমরা খেয়াল করো মার্কার যখন তোমরা করছো তখন মার্কারের মধ্যে যখনই একটা পার্টস আঁকছো তখন কিন্তু সেটার মধ্যে লিখে দিস যে এটা ব্যাক পার্ট তারপর আর একটা জিনিস তোমরা সেখানে লিখে দিস এটা এত সাইজ এটা চল্লিশ সাইজ কিংবা এটা বিয়াল্লিশ সাইজ কিংবা হচ্ছে যে এটা স্মল সাইজ এটা মিডিয়াম সাইজ তোমরা কিন্তু সাইজ ইন্ডিকেট করছো মার্কারের মধ্যে কেন করছো কারণ হচ্ছে যে যখন আমি একশোটা লেয়ার থেকে একশোটা ফ্রন্ট পার্ট পাচ্ছি তার মানে এই ফ্রন্ট পার্ট গুলো আবার ব্যাক পার্টও পাচ্ছি এই ফ্রন্ট পার্ট আর এই ব্যাক পার্ট তো অ্যাসেম্বলি করতে হবে তাই না আমাদেরকে এই ফ্রন্ট পার্ট আর ব্যাক পার্ট তো গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য আমাদেরকে সেলাই করতে হবে এই সেলাই করার সময় এক
তো এই ফন্ট পার্টের ব্যাকপার্ট জোড়া লাগার ক্ষেত্রে এক নাম্বার লেয়ারের ফন্ট পার্টের সাথে তিরিশ নাম্বার লেয়ারের ফন্ট পার্ট জোড়া দেওয়া যাবে এক নাম্বার লেয়ার থেকে যে ফন্ট পার্ট পাইছি সেই ফন্ট পার্ট জোড়া দিতে হবে এক নাম্বার লেয়ার থেকে যে ব্যাকপার্ট পাচ্ছি তার সাথে বোঝাতে পারছি আমি কথা কারণ তুমি যদি এই জাম্প করে অন্য কোনো লেয়ার থেকে অন্য কোনো ব্যাকপার্টের সাথে এই এক নাম্বার লেয়ারের ফন্ট পার্ট জমা এই জোড়া দাও সেক্ষেত্রে কিন্তু শেড ভেরিয়েশন হইতে পারে তখন দেখা যাবে যে ফন্ট পার্ট আর ব্যাকপার্ট দেখতে একটু ভিন্নতা লাগতে পারে বোঝা গেছে আমার কথা জি স্যার সুতরাং এটা কিন্তু মানে এইগুলো কিন্তু মেনটেন করতে হবে আমি কিন্তু কয়েকটা কথা বলে ফেলছি যে বান্ডেল মেকিং একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বান্ডেল মেকিং এর ক্ষেত্রে আমাকে যেমন হচ্ছে যে নাম্বার অফ লেয়ার আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা কোন লেয়ারের ঠিক তেমনি কোনটা কোন সাইজের কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে বান্ডেল গুলো আমি যদি সাইজ গুলো সঠিক ভাবে আইডেন্টিফাই না করি সাইজ মিস্টেক হতে পারে যেমন কিছু কিছু কাছাকাছি সাইজ চল্লিশ সাইজ আর বিয়াল্লিশ সাইজ চল্লিশের ফ্রন্ট পার্ট দেখা গেছে বিয়াল্লিশের ব্যাক পার্ট আমি যদি মানে চল্লিশের ব্যাক পার্ট আমি যদি প্রপারলি মানে কি বলে এটাকে আইডেন্টিফাই করতে না পারি চল্লিশের বিয়াল্লিশের ব্যাক পার্টের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই হয়তো এক সিএম এর পার্থক্য কিন্তু আমি যখন জোড়া দিব অ্যাসেম্বলি করব তখন কিন্তু ওই ভুলটা ধরা পড়বে সুতরাং সাইজ একটা মেজর এলিমেন্টস যেটাকে আমার অবশ্যই আইডেন্টিফাই করতে হবে ব্যান্ডেলের মধ্যে তারপরে বললাম নাম্বার অফ লেয়ার আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং হচ্ছে নেম অফ দ্য পার্টস সেটা কি ফ্রন্ট পার্ট না ব্যাক পার্ট না স্লিপ কলার কাফ হোয়াট এভার ইট ইস সেটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তাহলে এই তিনটা জিনিস বেসিক্যালি আমাকে বান্ডেল মেক করার সময় অবশ্যই আমাকে কনসেন্ট্রেট করতে হবে তো এখন কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমি যখন সাপোজ ফ্রন্ট পার্টের একটা বান্ডেল হইলো ব্যাক পার্টের একটা বান্ডেল হইলো তারপর হচ্ছে স্লিপের একটা বান্ডেল হইলো এখন কাটিং করার পরের ধাপে কিন্তু সেলাই না কাটিং করার পরেও কিন্তু আমাদের কিছু অপারেশন থাকে যেমন আমরা এই যে প্রিন্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি প্রিন্ট সাপোজ ধরো আমার ফ্রন্ট পার্টের মধ্যে একটা প্রিন্ট আছে তার মানে আমি ইমিডিয়েট আফটার কাটিং আমি সেলাই শুরু করতে পারবো না আমার ফ্রন্ট পার্টে যে প্রিন্ট আছে সেটা করার জন্য আমাকে ফ্রন্ট পার্ট গুলোকে প্রিন্টিং সেকশনে পাঠাইতে হবে যেই সেকশনে প্রিন্ট হবে সেখানে পাঠাইতে হবে এখন প্রিন্ট করতে গিয়ে মনে করো যে তিন চারটা লেয়ার নষ্ট হইতেই পারে তিন চারটা ফ্রন্ট পার্ট নষ্ট হতেই পারে এটা খুব স্বাভাবিক তো যে আমার দেখা গেল দশ নাম্বার পনেরো নাম্বার আর আঠারো নাম্বার ফ্রন্ট পার্টটা নষ্ট হয়ে গেল তো সুতরাং যখন এটা প্রিন্ট হয়ে আসবে তার মানে তো এরপরে তো অ্যাসেম্বলি হবে ব্যাক পার্টের সাথে হোক স্লিপের সাথে হোক অ্যাসেম্বলি হবে তখন আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যেই যেই ফ্রন্ট পার্ট গুলা নষ্ট হয়ে গেছে প্রিন্টে অ্যাসেম্বলি করার সময় ব্যাক পার্ট থেকে এবং স্লিপ থেকে বা যে যে পার্টস আছে সেই পার্টস গুলো আমি বাদ দিয়ে দিব পনেরো নাম্বারের তো ফ্রন্ট পার্ট নাই তাহলে পনেরো নাম্বারের ব্যাক পার্টের সাথে আমি জোড়া দিতে পারবো না সেটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে সুতরাং বান্ডেল মেকিং এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে আমার তো আরো কিছু প্রসেস আছে সেখানে গিয়ে কয়েকটা লেয়ার নষ্ট হইতে পারে তো আমি যদি এই প্রপারলি বান্ডেলটা মেক না করি প্রপারলি বান্ডেলটাকে অ্যারেঞ্জ না করি তাহলে আমার যখন পরবর্তীতে আমি যখন অ্যাসেম্বলি করতে যাব তখন তো গন্ডগোল বেঁধে যাবে দেখা গেছে তেরো নাম্বারের সাথে আঠারো নাম্বারের ব্যাক পার্ট জোড়া লাগিয়ে গেছে এবং লাগার পরে যেটা হয়েছে যে দেখা গেছে তোমার দুটা পার্টের মধ্যে কিছুটা শেড ভেরিয়েশন দেখা যেতে পারে তো সুতরাং এই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কাটিং এর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে বান্ডেল মেকিং ইমিডিয়েট আফটার কাটিং করা হয় তো সুতরাং কাটিং এর পরপরই এই বান্ডেল মেকিং এর যে বিষয়গুলো এগুলো আমাদেরকে প্রপারলি করতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মিস্টেক হইতে পারে তো সুতরাং এই এই জন্যই বলা হচ্ছে যে কাটিং অপারেশনটা এত সেন্সিটিভ বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের এই জিনিসগুলো বোঝানোর চেষ্টা করতেছি পরে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখো একুরেট কাটিং ফর টেস্টিং ইস্যুস আমি যখন মানে গার্মেন্টস তো শিপমেন্ট করার জন্য অনেক ধরনের টেস্ট পাস করতে হয় তো সব টেস্ট কাটিং এর সাথে ডিপেন্ডেন্ট না কিছু কিছু টেস্ট আছে যেটা হচ্ছে কাটিং এর সাথে ডিপেন্ডেন্ট যেমন ধরো ফ্যাব্রিকের মধ্যে গ্রেন লাইন বলে একটা কথা আছে এই জন্য তোমরা মার্কার করার সময় তোমরা প্যাটার্ন গুলোকে যখন মার্কারে প্লেস করছো তখন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট প্যারালাল ডিরেকশনে সেগুলোকে বসাইছো গ্রেন লাইন মেনটেন করে সেগুলোকে বসাইছো তোমরা কিন্তু ক্রস ওয়াইজ কোনো প্যাটার্ন মার্কারে বসাও নাই তাই না আমি যদি সঠিক বলি তোমরা ক্রস ওয়াইজ কোনো প্যাটার্ন মার্কারে প্লেস করছো করার কথা না যেমন ওয়ার্প হচ্ছে তার গ্রেন লাইন তারপর নিট ফ্যাব্রিকের ক
আমি এখন কাটার সময় তো গ্রেন্ড লাইনটা মেনটেন করি নাই আমি তো উল্টো পাল্টা কাটছি যখন আমি অ্যাসেম্বলি করব অ্যাসেম্বলি করার পরে দেখা যাবে ফ্যাব্রিক তার গ্রেন্ড লাইন টেন্ডেন্সিতে থাকার জন্য গার্মেন্টসটা একটু ঘুরে গেছে তোমরা হয়তো ইন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এই জিনিসগুলো হয়তো দেখছো যে অনেক সময় দেখবা এই টি শার্ট বলো বা শার্ট বলো সাইড সিন যেটা যেটা একদম সাইড বরাবর থাকা দরকার গার্মেন্টস একটা ওয়াশ দেওয়ার পরে বা একবার ধুয়ে দেওয়ার পরে দেখা গেছে যে এই সাইডটা কিছুটা ঘুরে সামনে চলে আসছে আইদার ওর পিছনে চলে গেছে এটা কি দেখছো তোমরা কেউ কখনো গার্মেন্টসটা কিছুটা ঘুরে সামনে বা পিছনে ঘুরে গেছে কিছুটা টুইস্ট হয়ে গেছে হয়তো খেয়াল করো নাই বাট এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু হয় তাহলে হ্যাঁ टलारेंस ले आलोचना कर এই কাটিং এর সময় কেন বেশি এত এত বেশি কনসেন্ট্রেশন দিব এই एग्जांपल গুলো থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তোমাদের কারো যদি কোনো क्वेश्चन থাকে এই পর্যন্ত সেটা করতে পারো আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম কাটিং নিয়ে আমি ইনিশিয়ালি এমএ এক লাইনে শেষ করতে পারতাম আমি অনেকগুলো एग्जांपल দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি কারণ এটা অনেক ইম্পর্ট্যান্ট একটা চ্যাপ্টার বুঝতে পারছ কিনা मोटामुटी रंग जिन कथा मैथडिंग মার্কার প্ল্যানিং কন্ডিশন অফ নাইফ স্কিলনেস অফ অপারেটর অ্যাটেনশন টু ওয়ার্ক এই ফ্যাক্টরগুলো যদি আমি মেইনটেইন করতে পারি তাহলে প্রিসিশন অফ কাট আসবে अदरवाइज প্রিসিশন অফ কাট নাও আসতে পারে তো আমরা একটা একটু একটু বোঝার চেষ্টা করি মানে ফার্স্টের দুইটা আমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট বাকিগুলো খুব সহজে বোঝা যায় ফার্স্টে দেখো কাটিং মেথড কাটিং মেথডের সাথে কিন্তু প্রিসিশনের সম্পর্ক আছে তোমরা অলরেডি মেশিন কিন্তু দেখছো 
যেমন মেশিন যেই যে মেশিন গুলো দেখছো স্টেট নাইফ ব্যান্ড নাইফ রাউন্ড নাইফ এই মেশিন গুলো দেখার সময় তোমরা খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যে আমাদের একটা ক্যাটাগরির মেশিন ছিল যেখানে মেশিন নিজে ফিক্স ছিল ফ্যাব্রিকটাকে আমরা ধরে ধরে কাটছি কোন মেশিনটা সেটা বলো তো দেখি স্যার ব্যান্ড নাইফ ব্যান্ড নাইফ আর একটা আর আর মেশিন ছিল যেমন তোমার যেখানে মেশিন মুভ করছে আর ফ্যাব্রিক স্টেবল ছিল তাই না স্টেট নাইফ আর রাউন্ড নাইফ তাই তো এখন কোন মেশিনটা কিসের জন্য প্রযোজ্য আমি আর একটু হিন্স দেই সেটা হচ্ছে যে হয়তো কোনো কোনো গ্রুপে বলছিও সেই কথাটা যে আমরা যেই পার্টস গুলো কাটি কোন একটা গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য সব পার্টস গুলো কিন্তু একরকম না যেমন একটা শার্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করো কিছু আছে বড় পার্টস তোমার ফ্রন্ট পার্ট ব্যাক পার্ট স্লিপ এগুলো বিগার বিগার পার্টস কিছু আছে স্মল পার্টস যেমন তোমার এই পকেট তারপরে তোমার প্লাকেট গেইন বল এগুলো হচ্ছে ছোট পার্টস এখন আমাকে একটা জিনিস বলো সেটা হচ্ছে যে কোন পার্টস কাটার জন্য কি ধরনের মেশিন আমার জন্য ফিজিবল क्लियर <laughs> डिशन चेन्ज हो খুব ছোট যে পার্টস গুলো যে আমি অল্প একটু জায়গা কাটলাম ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হবে আবার একটু জায়গা কাটলাম আবার ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হবে এভাবে বারবার তোমাকে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হয় ছোট পার্টসের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় পার্টসের ক্ষেত্রে আমার এই সমস্যাটা কম হয় তো সুতরাং বড় পার্টসের ক্ষেত্রে আমি মেশিন সিলেকশন করব হচ্ছে ফেব্রিক স্টেবল মেশিন মুভিং বা স্টেট নাইফ রাউন্ড নাইফ এই টাইপের মেশিন আমি সিলেকশন করব বড় পার্টসের ক্ষেত্রে আর ছোট পার্টস গুলোর ক্ষেত্রে আমি সিলেকশন করব হচ্ছে যেখানে বারবার আমাকে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে মেশিন যদি মুভিং থাকে আমার কাটাটা ডিফিকাল্ট বারবার মেশিন মুভ করানো নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরানো ডিফিকাল্ট হয় তো সেসব ক্ষেত্রে আমি মেশিন সিলেকশন করব হচ্ছে মেশিন নিজে স্টেবল থাকবে আমি ধরে ধরে জিনিসটাকে কাটব ক্লিয়ার জিনিসটা বোঝা গেছে কাটিং মেথডের উপরে কিভাবে প্রিসিশন ডিপেন্ড করে জি স্যার ওকে এরপরে আসো মার্কার প্ল্যানিং মার্কার প্ল্যানিং এর সাথেও তোমার প্রিসিশন অফ কাট ডিপেন্ড করে যেমন এই ছবিটার দিকে তাকাও এখানে দুইটা স্লিপ মনে করি এখানে আমি একটা মার্কার করছি দুইটা স্লিপ আমি এভাবে পাশাপাশি বসাইলাম আর এখানে হচ্ছে তোমার উপরে একটা স্লিপ দিলাম আর নিচে একটা ফ্রন্ট পার্ট দিলাম দেখো এভাবে যখন বসাচ্ছি দুটো অপোজিট কার ব্যবসাতে হয়ে গেছে না মানে যদিও পার্টস গুলো আর একটু ক্লোজ থাকবে আমি জাস্ট মানে এখানে দেখানোর জন্য বসাচ্ছি বাট আমি যখন মার্কারে বসাবো তখন নিশ্চয়ই আমি এতটুকু গ্যাপ রাখতে পারবো না আমাদেরকে আর একটু ক্লোজ বসাইতে হবে তো আমাকে একটা জিনিস বলো সেটা হচ্ছে যে नष्ट हमारे चिंता करते केटे चले जाट हो जाट मुखी कार्प जो एक थे तक क्या देखा जा बसारिट कार्पुल बसाई देखा गया हमारे हार सूझ थे 
বুঝতে পারছো আমার কথা জি স্যার ওকে এরপরে আসো কন্ডিশন অফ নাইফ তার মানে নাইফের কন্ডিশন যদি ভালো থাকে পজিশন ভালো আছে এটা সহজ কথা বা নাইফের শার্পনেস কন্ডিশন বলতে एक्चुअली বোঝানো হচ্ছে শার্পনেস নাইফের শার্পনেস যদি ভালো থাকে তাহলে আমার হচ্ছে যে পজিশন ভালো হবে আর নাইফের শার্পনেস যদি ভালো না থাকে আমার পজিশন ভালো আসবে না স্কিলনেস অফ অপারেটরের কোনো বিকল্প নাই অপারেটর যত স্কিল হবে তত আমার পজিশন ভালো আসবে আর এরপরে আরো একটা কথা আছে অ্যাটেনশন টু ওয়ার্ক মানে শুধু স্কিল হইলেই হবে না পাশাপাশি কাজেও মনোযোগ থাকতে হবে কাজেও মনোযোগ থাকতে হবে অ্যাটেনশন যদি ঠিকঠাক মতো না থাকে সেক্ষেত্রেও আমার পিসিশন ঠিক মতো না আসতে পারে সুতরাং লাস্টের যে তিনটা পয়েন্ট আছে এগুলো আমাদের আসলে বোঝা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না উপরের দুইটা আমাদেরকে একটু ভালোভাবে বুঝতে হবে যে কাটিং মেথড সিলেকশন একটা ব্যাপার আর মার্কার প্ল্যানিং এর দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে যাতে পিসিশন অফ কার্ডটা ঠিকঠাক মতো থাকে তো এই হলো আমাদের মোটামুটি পিসিশন অফ কার্ড এরপরে আসলে হচ্ছে ক্লিন এইস কাটিং এর আরেকটা আমরা আসলে পড়তেছি কি আমরা পড়তেছি হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্টস অফ ফেব্রিক কাটিং যে ফেব্রিক কাটিং এর রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি কি এর মধ্যে একটা রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে ক্লিন এইস মানে আমি যখন কাটিং করব কাটিং করার পরে কাটিং পার্টস এর চারপাশ নিট এন্ড ক্লিন থাকবে যদি না থাকে একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে দেখা যায় অনেক সময় যে যেই বরাবর আমি কাটছি এইস বরাবরে তোমার সুতা টুদা বের হয়ে আসে এই যে সুতা বের হয়ে আসার যে প্রবলেম এই প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ফ্রেইন লেখা আছে দেখো সুতা বের হয়ে আসার যে প্রবলেম এই প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ফ্রেইন এই ফ্রেইনটা কেন হয় এই ফ্রেইনটা হয় হচ্ছে যদি নাইফের কন্ডিশনটা ঠিক না থাকে নাইফের কন্ডিশন বলতে আমি আগেই বলছি যে নাইফের শার্পনেস যদি নাইফের শার্পনেস ঠিক মতো না থাকে তাহলে আমি যখন কাটবো তখন একটু আমাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে একটু ধাক্কা ধাক্কি করে কাটতে হচ্ছে তখনই এই প্রবলেমটা হয় যে এইসটা ক্লিন থাকে না এইসটা হচ্ছে তোমার ফ্রেইং হয়ে যায় মানে সুতা বের হয়ে আসে তাহলে এটা সহজ পয়েন্ট যে রিকোয়ারমেন্টস অফ ফেব্রিক কাটিং হচ্ছে আমাদের ক্লিন এইস ক্লিন এইস আমাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট এবং সেই রিকোয়ারমেন্টটাকে ঠিক রাখার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে নাইফের শার্পনেসটা অবশ্যই আমাদেরকে ঠিক রাখতে হবে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে फुलफिल करते हैं তাহলে আগে আমার এটা বোঝা দরকার যে ফিউজ ডেজটা কি বা এটা কেন হয় ফিউজ ডেজটা কি এবং কেন হয় এই কোশ্চেন গুলোর আনসার আমরা যখন পাবো তখন আমরা এটা মেনটেন করতে পারবো যে আনফিউজ ডেজ কিভাবে মেনটেন করতে হবে যদি ফিউজ ডেজ আমি বন্ধ রাখতে পারি তাহলেই আমার আনফিউজ ডেজ আসবে তো সুতরাং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আগে আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করি ফিউজ ডেজ মানে কি প্রবলেমটা কি অ্যাকচুয়ালি তাহলে এই ফিউজ ডেজ যে কথাটা আমি বলতেছি এই ফিউজ ডেজ কিন্তু সব ধরনের ফেব্রিকের জন্য প্রযোজ্য না কার জন্য প্রযোজ্য যেই ফেব্রিক গুলো বাই নেচার তোমার থার্মো প্লাস্টিক অলরেডি তোমাদের কিছুটা কনসেপ্ট থাকার কথা যেহেতু আমি ইন্টারলাইনিং চ্যাপ্টার পড়ায় ফেলছি ফিউজিং নিয়ে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়ার কথা ফিউজিং আমাদের একটা টেকনিক ছিল একটা জয়নিং টেকনিক ছিল ফেব্রিকের যেখানে আমি হিট অ্যান্ড প্রেশার অ্যাপ্লাই করে ফেব্রিকে জয়েন করছি যেটা আমার ভালো জিনিস যে ফিউজিং একটা টেকনিক একটা সিস্টেম ফেব্রিক জয়েন করা কিন্তু এই কাটিং করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় একটা ফেব্রিকের সাথে আরেকটা ফেব্রিক জোড়া লেগে যায় যেটাকে আমি বলতেছি হচ্ছে যে ফিউজ ডেজ যেটা আমার জন্য ভালো জিনিস না যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য প্রবলেম যেহেতু ফিউজিং এর কনসেপ্ট আছে মোটামুটি একই কাছাকাছি কনসেপ্ট এর আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স হলে জিনিসটা বুঝতে পারবো এই যে ফিউজ ডেজ এর কথা বলতেছি এই প্রবলেমটা হয় কার জন্য হয় হচ্ছে থার্মো প্লাস্টিক ন্যাচারের যে ফেব্রিক গুলা যেমন পলিস্টার পলিএমাইট এই ন্যাচারের যে ফেব্রিক গুলা क्षेत्रा যখন আমি কাটিং করতেছি তখন কাটিং মেশিনের যে নাইফ এবং ফেব্রিক এর মধ্যে কিন্তু একটা ফ্রিকশন হয় ফ্রিকশন বিটুইন নাইফ অ্যান্ড ফেব্রিক ফার্স্ট স্টেপ যখন এই ফ্রিকশনটা হচ্ছে তখন নাইফের মধ্যে একটা হিট জেনারেশন হচ্ছে 
ফ্রিকশনের ফলে নাইফের মধ্যে একটা হিট তৈরি হচ্ছে যখনই এই হিটটা তৈরি হচ্ছে এই হিটের ফলে ফ্যাব্রিকটা এইস বরাবরে মেল্টিং হয়ে যাচ্ছে কারণ ফ্যাব্রিকটা হচ্ছে থার্মো প্লাস্টিক যদি ফ্যাব্রিকটা থার্মো প্লাস্টিক না হয় যদি ন্যাচারাল ফ্যাব্রিক হয় যদি কটন হয় তাহলে কিন্তু নাইফে হিট জেনারেশন নর্মালি হবে ফ্রিকশনের ফলে কিন্তু হিট এই হিটের ফলে কিন্তু মেল্টিং হবে না তাহলে ফার্স্ট কথা হলো যে এই প্রবলেমটা হবে অনলি ফর থার্মো প্লাস্ট থার্মো প্লাস্টিক ন্যাচারাল ফ্যাব্রিকদের জন্য তাহলে যখন হিট জেনারেশন হচ্ছে ফ্রিকশনের ফলে তখন হচ্ছে ফ্যাব্রিকটা এস বরাবরে মেল্টিং হচ্ছে যখন মেল্টিং হচ্ছে তখন পাশাপাশি দুইটা ফ্যাব্রিক মানে পরপর দুইটা লেয়ারের ফ্যাব্রিকের মধ্যে বা পরপর দুই তিনটা লেয়ারের ফ্যাব্রিকের মধ্যে একটা জয়নিং হয়ে যাচ্ছে হিটটা যখন সরে যাচ্ছে হিটটা যখন কমে যাচ্ছে মেল্টিং এর পরের ধাপে একটা লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ার লেগে যাচ্ছে জয়নিং হচ্ছে এই যে জয়নিং হওয়ার যে বিষয়টা এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ফিউজ ডেজ বা এই প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ফিউজ ডেজ আমি কি টোটাল প্রবলেমটাকে আমি বুঝাতে পারছি যে ফিউজ ডেজ মানে কি বা কেন হচ্ছে মেল্টিং হচ্ছে মেল্টিং এর কারণে এস বরাবর জয়নিং হচ্ছে এই যে জয়নিং জয়নিং এর নাম হচ্ছে ফিউজ ডেজ এই টোটাল জিনিসটা হচ্ছে একটা প্রবলেমেটিক কেন প্রবলেমেটিক কারণ আমি তো কাটিং করতেছি অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট পার্ট গুলোকে আলাদা করার জন্য এই কাটিং করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট গুলো একটার সাথে একটা জোড়া লেগে যাচ্ছে তো ফ্রন্ট পার্ট একটার সাথে একটা জোড়া লাগানো তো আমার উদ্দেশ্য না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্রন্ট পার্ট গুলোকে সেপারেটলি সেপারেট করা একটার সাথে একটা জোড়া লাগাই দেওয়া তো আমার উদ্দেশ্য না তো সুতরাং এই ফিউজ ডেজ এর ফলে কিছু প্রবলেম হয় নাম্বার ওয়ান লেখা আছে দেখো সেপারেশন ডিফিকাল্টি যখন একটার সাথে একটা জোড়া লেগে যাচ্ছে তখন আমি টেনে সেগুলোকে আলাদা করতে হচ্ছে এটা ডিফিকাল্ট যখন আমি টানতেছি তখন আউটকাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই যে একটু আগে আমি পড়ে আসছি ক্লিন এজ দেখা যাচ্ছে আমি যখন টানতেছি তখন সাইড সুইড দিয়ে সুতা টুদা বের হয়ে যাচ্ছে তখন আউটকামটা নষ্ট হচ্ছে ফ্রেইং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হচ্ছে তারপর হচ্ছে দেখো যখন জোড়া লাগতেছে অনেক সময় দেখা যায় যে তোমার যেখানে মেল্টিংটা হয় সেখানে গুটি গুটি আকার ফর্ম করে কারণ পলিস্টার যখন মেল্ট হয় তখন তোমার গুটি আকার ফর্ম করে এই মেল্টিং এর ফলে যে গুটি আকার ফর্ম করতেছে গুটি গুটি ফর্ম হচ্ছে সেলাইয়ের পরেও কিন্তু এই গুটিগুলো থেকে যায় গার্মেন্টস যদি গুটিগুলো থাকে এগুলো যখন স্কিন কন্টাক্টে আসে তখন কিন্তু গার্মেন্টস এর কমফোর্ট নষ্ট হবে সেই কথাটাই লেখা আছে দেখো কমফোর্ট ইস্যুকেও সে হ্যান্ড মানে কি বলে কমফোর্টটাকেও সে নষ্ট করতেছে তেমন অনেকগুলো প্রবলেম হচ্ছে সেপারেশন ডিফিকাল্টি তারপর হচ্ছে আউটকাম ইস্যু কমফোর্ট ইস্যু অনেকগুলো প্রবলেম হচ্ছে এই শুধুমাত্র ফিউজ ডেজ এর কারণে যার জন্য বলা হয় যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আনফিউজ ডেজ এখানে বলা আছে দেখো নিড টু এনশিওর আনফিউজ ডেজ তাহলে আমাদের কনফিউজ ডেজটাকে নিশ্চিত করতে হবে কারণ তোমরা যদি প্রবলেমটা ধরতে পারো যে ফিউজ ডেজ কি এবং কেন হচ্ছে তাহলে কিভাবে আমি আনফিউজ ডেজ মেনটেন করবো সেটা তোমাদের এখন বলতে পারা না তো তোমাদের মধ্যে কেউ একজন দেখি বলো মানে নিজেরা একটু চিন্তা করো যে আনফিউজ ডেজ আমি আসলে কিভাবে মেনটেন করবো আমি আর পরে স্লাইডে যাচ্ছি না তুমি তোমরা একটু চিন্তা করো চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করো যে আনফিউজ ডেজ কিভাবে আসবে স্যার লেয়ার গুলোর মাঝখানে যদি আমি অন্য কিছু দিয়ে দিই মানে এরপরে <laughs>
কেউ একজন লিখছে কিছু শুনতে পাচ্ছি না আমরা এটা কখন লিখছো আসলে কি শুনতে পাচ্ছ না ভালো বোঝা যাবে যে লিখছো সে কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে দেখি আর কেউ কিছু বলতে চাইলে আচ্ছা তোমাদের আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই যে দেখো হিটটা জেনারেশন মানে জেনারেট হওয়ার ফার্স্ট স্টেপ কি ফ্রিকশন হচ্ছে তাহলে ফ্রিকশনটা তুমি বন্ধ করো चेस्टा कर কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা লেয়ারের মাঝখানে একটা করে লেয়ার মানে অন্য কিছু দিতে গেলে খরচের একটা ব্যাপার আছে এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার হচ্ছে যে যখনই আরেকটা অন্য কিছু দিতে যাচ্ছি লেয়ারটার থিকনেস বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি খুব বেশি লেয়ার একসাথে কাটতে পারবো না তো কিছু প্রবলেম আছে তবে যদি এরকম হয় যে অন্য প্রসেস গুলো দিয়ে আমি মেনটেন করতে পারছি না তখন আমাকে এই প্রসেসে যেতে হবে এটা একটা ওয়ে কিন্তু অ্যান্টিফিউশন পেপার ইউজ করা তারপর আরেকজন যেটা বলছো ওই যে কুলেন্ট ইউজ করা নাইফ তো হিট হবে ফ্রিকশন যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার হচ্ছে যে কি বলে এই ইয়াটা কমবে কি বলে এটাকে এই হিট জেনারেশনটা কমবে লুব্রিকেশন যদি আমি করতে পারি তারপরে দেখো আরো দুইটা ওয়ে আছে আমি যদি লে হাইটটাকে কন্ট্রোল করতে পারি লে হাইটটা যদি আমি দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি লে হাইটের ফলে ফ্রিকশনটা বেশি হচ্ছে আমি লে হাইটটা কিছু কমাই দিলাম সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু কিছুটা তোমার এটা মেনটেন করা যেতে পারে এরপর হচ্ছে রিডিউসিং কাটিং স্পিড কাটিং স্পিড যদি বেশির কারণে যদি হিট জেনারেশন বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু স্পিডটাও কিছুটা কমাই দিতে পারি এমন অনেকগুলো ওয়ে আছে এই ওয়েগুলোর মধ্যে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার ওয়ে হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কারণ এখানে আমার প্রোডাক্টিভিটি হ্যাম্পার হবে না কিন্তু অন্য যে কোনো তিনটা ওয়ের কথা চিন্তা করলে আমার হয়তো প্রোডাক্টিভিটি কিছুটা হ্যাম্পার হতে পারে সি ডি এবং ইয়ের ক্ষেত্রে শুধু আমি চেষ্টা করব যে এক এবং দুই ফলো করে কিভাবে সমস্যাটাকে মিনিমাইজ করা যায় যদি মিনিমাইজ করা না যায় সেক্ষেত্রে আমাকে তিন চার পাঁচে হাত দিতে হবে যেটা দিয়ে হয় কারণ আদার কারণ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে তোমার যদি ফিউজ হয়ে যায় সেটা আমার আসলে চলবে না ফিউজ হইতে দেওয়া যাবে না তো শুধু আমাদেরকে প্রসেসটা কন্ট্রোল করতে হবে যখন আমি ফিউজ হইতে দেখবো তখন আমাকে প্রসেস কন্ট্রোল করতে হবে ওকে আমাদের আজ ছোট দুইটা পয়েন্ট আছে বিশেষ করে আমি যদি কাটিং টেবিলের মধ্যে কাটি তাহলে কাটিং টেবিল যদি যেন এমন হয় যে একশোটা লেয়ার বা দেড়শোটা লেয়ার যাই হোক সবগুলো একসাথে সাপোর্ট দিতে পারে এখানে আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট সেটা হইলো যে যখন আমি কাটিং করি যেন হচ্ছে যে তোমার সবগুলো লেয়ার একটা টাইম কাটে যে এমন যেন না হয় যে আমি একশোটা লেয়ার ধরে আমি কাটিং করছি নব্বইটা লেয়ার কাটিং করা হয়ে গেছে বাট নিচে দশটা লেয়ার রয়ে গেছে এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে তার মানে সাপোর্ট অফ দ্য লে মানে হচ্ছে সবগুলো লেয়ারকে সাপোর্ট দেওয়া এবং পাশাপাশি সবগুলো লেয়ার যেন একসাথে কাটে এটা এনশিওর করা এটা হচ্ছে সাপোর্ট অফ দ্য লে আর পাঁচ নম্বর যে পয়েন্ট কনসিস্টেন্ট কাটিং বা যেটাকে আমরা বলতে পারি ইউনিফর্ম কাটিং এখানে অ্যাকচুয়ালি নতুন করে বলার কিছু নাই এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো যে রিকোয়ারমেন্টস এর বাকি যেই কন্ডিশন গুলো এক থেকে চার পর্যন্ত এগুলো যদি আমরা মেনটেন করতে পারি কাটিং কনসিস্টেন্ট হবে মানে ইউনিফর্ম হবে ইউনিফর্ম শব্দটার মানে কি ইউনিফর্ম শব্দটার মানে হচ্ছে আমরা নর্মালি ইউনিফর্ম কখন বলি যখন কোনো একজন মানে প্লেয়ারের কথাই চিন্তা করো যখন তার পারফরমেন্স ধারাবাহিক থাকে আজকে এক 
তোমার মনে করো যে ভালো করলো কালকে আবার হঠাৎ করে খারাপ করে ফেললো এরকম না কনসিস্টেন্ট থাকবে কাটিং এর ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্সিটা তাহলে কি কাটিং এর ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্সিটা হচ্ছে একশোটা লেয়ার থেকে একশোটা ফন্ট পার্ট আসবে সেই একশোটা ফন্ট পার্ট যেন দেখতে একশো রকম না হয় দেখতে এক রকম হয় এটা হলো কনসিস্টেন্ট কাটিং কোনো একটা ফন্ট পার্ট একটু ছোট কোনোটার শেপ একটু এদিক সেদিক চলে আসছে প্রথম পঞ্চাশটা এক রকম আসছে তারপরে বিশটা আরেক রকম আসছে তারপরে দশটা আরেক রকম আসছে এরকম হওয়া যাবে না কনসিস্টেন্ট কাটিং মানে হচ্ছে থ্রু আউট দা কাটিং সবগুলো পার্টস সবগুলো লেয়ার থেকে যতগুলো পার্টস আমি পাবো সবগুলো দেখতে ইউনিফর্ম হবে একই রকম হবে কনসিস্টেন্ট হবে এটা কখন হবে যখন আমি বাকি রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফুলফিল করতে পারবো এই যে প্রিসিশন অফ কাট থেকে শুরু করে বাকি জিনিসপত্র গুলো আমি যখন মেনটেন করতে পারবো তখন আমার কাটিংটা কনসিস্টেন্ট হবে ক্লিয়ার বুঝাইতে পারছি রিকোয়ারমেন্টস অফ কাটিং শেষ রিকোয়ারমেন্টস অফ কাটিং এ কারো কোনো কোয়েশন থাকলে করতে পারো টোটাল যে পাঁচটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হবে যেহেতু দিনের বেলা তোমাদের ক্লাস থাকে হয়তো ক্লাস গুলো রাতেই নিতে হবে বা আমরা যদি শুক্র শনি তো শুক্র শনির মধ্যে হয়তো একদিন আমি শিডিউল দিতে পারি তোমরা কষ্ট করে একটু কোপারেট করতে হবে আমার সাথে যেহেতু ক্লাস গুলো আমার বাকি আছে আমি চেষ্টা করবো এভাবে একটু শেষ করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই কাটিং এর মধ্যে আর বাকি আছে বলতে কাটিং মেশিনারিজ গুলো বাকি আছে আমাদের রিকোয়ারমেন্টস পর্যন্ত শেষ এই যে এগুলো তোমরা অলরেডি ল্যাবে দেখছো যাই হোক আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো কাটিং মেশিনারিজ গুলো আলোচনা করলে আমাদের সিলেবাস মোটামুটি দেখি আরেকটা এরকম যদি দেড় ঘন্টার আরেকটা ক্লাস নেওয়া যায় মানে ডাবল ক্লাস একসাথে নেওয়া যায় তাহলে আশা করি আমাদের হয়তো শেষ হয়ে যাবে আমাদের তো মনে অ্যাটেন্ডেন্স একটু নেওয়া প্রয়োজন কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা টোটাল সব ক্লাসই ইয়াতে অফলাইনে করছি নিয়ে ফেলাটাই বেটার হবে তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কোশ্চেন থাকলে করতে পারো স্যার সিটির মার্ক কবে পাবো স্যার হ্যাঁ বুঝি নাই সিটির মার্ক গুলো আচ্ছা সিটির মার্ক আমি এর মধ্যে দিয়ে দিতাম আমি একটু অসুস্থ থাকার কারণে আসলে দেখতে পারি না দেখে ফেলে আমি দিয়ে দিব আমি একটু সুস্থ হইছি যেহেতু ইনশাআল্লাহ এগুলো দেখে দিয়ে দিব আমার স্যার আর অনেক কিছু কাজ জমা হয়ে গেছে আসলে আমি কত আট দশ দিনে কোনো কিছু করতে পারি নাই তো যার জন্য সব কিছু একসাথে হয়ে গেছে একসাথে তারা একটু মাইকটা মিউট করে ফেলে ইলেভেন
क्लस दी शेष कर शेष टू थाउजेंड एटीन 
একটা একটু আমার কনফিউশন আছে সেটা হলো 2016 এর 5 কি আছে 2016 এর 5 নাই ওকে আরেকজন ছিল 2016 এর 43 অ্যাবসেন্ট এখন বলো মাইকে কার এই 2019 এর কে কে মিস করছিল একজন মিস করছিল 2019 আইডি 75 আইডি 75 বড় মোহাইমিনুল হোসেন না यस सर ओके सर 2019 এর 49 49 আব্দুল মান আরেকজন কে বললাম শেষ ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা শেষ করলাম হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ সবাইকে কথা ছিল বলেন আজকে দিয়ে দিব তাই আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে দিব সেক্ষেত্রে শেষ করি